دلو یا بخون کی خدای پنامه در نوز د کون کو ز شفیق الله نور زید هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکی هلې تاسو درن حضور ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو پتن خوښیم چې یو ځل بیا تاسو په چوپړ کې تر څو نو ویل واس تاسو ته وړاندې کوم در نوز د کون کو مخ کې د دې نه چې نوې لوست تلار شو یو ځل تیر لوست ته ولند کتنه کو چې د تیر لوست انوان مو څو او کوم مطالب من په تیر لوست کې مطالعه کو درانوز ده که اون که از باور لرم چی تاسو تیر لوه سنوان پیاد لری او ده منگ ده تیر لوه سنوان و ده چلورم چپرکی لندی ده و ده چلورم چپرکی پختنی درانوز ده که اون که منگ پا تیر لوه سکی ده چلورم چپرکی لندی ز مهم و تکو تا یوزل کتن او کده غم مهم تکو بانده مو خبری او کده هم دارنگا ده چلورم چپرکی پختن و تا مهم زوابون وار کده هلمانیم چی تاسو با پ او په خپل کتاب کې مو هم هغه نښانې کړې وي او هغه ځوابونه به مو ورته حلقه کړي وي درنو زده کوونکو پاتې دې نه وي چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه هیله من یم چې خپله کورنۍ دنده به مو سر ته رسولې وي او زه باور لرم چې تاسو هر ورځ خپل کورنۍ دنده سر ته رسوئ درنو زده کوونکو راځو نوې لوست ته د موږ نوې لوست بیا هم د یو لسم ټولګي اړوند بیولوژي مضمون یو دیرشم لوست دی د لوست عنوان دی د ګلوکوز تجزیا او د ای ټی پی تولید صفحه ده دوه شپېتمه همدارنګه درې شپېتمه هیله من یم چې دغه صفحه به مو خپل کتابو کې پیدا کړي وي درنو زده کوونکو د تیر په شان بیا هم د لوست لپاره موخې لرو او زه لکه څنګه چې هره ورځ په دې ټینګار کوم چې د ژوند د هرې چارې لپاره د موخو ټاکل ډېر اړین کار دی ځکه چې د موخو ټاکل منګه د بریا لور ته نږدې کوي نو ما هم د دې لوست لپاره موخې ټاکلې دي نو زمونږ د دې لوست موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله کوم تر څو د دې لوست په پای کې لومړی حوازي تنفس تعریف کړئ دوهم د حجروي تنفس پړاونه وپیژنئ نو کله چې تاسو وکولای شئ چې حوازي تنفس تعریف کړئ او همدارنګه د حجروي تنفس پړاونه وپیژنئ نو د دې څخه به معلومه وي چې تاسو به لوست یاد کړی وي درنو زده کوونکو پنځم څاپرکی دی او د پنځم څاپرکی هغه سر عنوان دی حجروي تنفس تاسو به ډېر کله د داسې پوښتنې به تاسو په ذهن کې راولاړې شوي چې تنفس څه شی دی او حجروي تنفس د عام تنفس سره څه توپیر لري کومه انرژي چې د مونږ بدن ورته اړتیا لري دا له کومه کېږي کله چې مونږ فزیکي فعالیتونه سر ته رسوو دا انرژي مونږه څنګه لاسته راوړو دا انرژي کومه انرژي ده نو په دې څپرکې کې به دا او داسې نور مطالب ان شاء الله د الله په مدد سره تاسو ته وړاندې شي راځو درنو زده کوونکو د لومړی د لوست عنوان ته د ګلیکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید تاسو پوهېږئ چې خپله ګلیکوز یو قیمته قند دی تاسو اتمن په تیرو لوستونو کې په تیرو ټولګیو کې تاسو لوست دي چې خپله ګلیکوز د قندونو د جملې څخه دی او یو قیمته قند دی دغه قند څنګه تجزیه کیږي او ای ټي پي څنګه تولیدیږي خپله ای ټي پي څه شی ده لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې ما درته ویلي وو چې ای ټي پي هغه مفصل دون د ای ټي پي ادینوزین ترای فاسفیت دی یعنی ادینوزین او درې فاسفیت چې مونږ ورته څه وایو ادینوزین ترای فاسفیت نو دا څنګه تجزیه کیږي او د ای ټي پي څنګه منځ ته راځي په لومړي سر کې راځو درنو زده کوونکو حوازي تنفس ته حوازي تنفس چې مونږ ورته وایو ایروبیک رسپایریشن نو خپله دغه حوازي تنفس چې مونږ ورته وایو څه ورته وایو ایروبیک رسپایریشن خپله حوازي تنفس څه ته وایي اکسیجن د تنفس په عملیه کې څه رول لري آیا بیل اکسیجن عضوي توکي د سوځیدلو امکان شته دی تاسې او داسې نورې پوښتنې هم که چېرته تاسو د خپل په ذهن کې جوړې کوئ نو تاسو ته به دغه لوست لا ډېر په زړه پورې شي خپله حوازي تنفس یا ایروبیک رسپایریشن څه ته وایي آیا په دغه غذایي توکي د اکسیجن په نشتون کې سوځیدلی شي او داسې نورې پوښتنې هم 
امکان لری تاسو په ذهن کې راولاړ شوي درنو زده کوونکو رازو په لومړي سر کې دغه حوازي تنفس تعریفو چې حوازي تنفس څه ته وایي څه کوو درنو زده کوونکو دغه حوازي تنفس منګه په لومړي سر کې تعریفو یو تازه لیکم تعریف کلا چې منګه دا تعریفو نو منګه وایو په بدن کې د انرژي د تولید لپاره په بدن کې د انرژي د تولید لپاره د څه د تولید لپاره درنو زده کوونکو د انرژي د تولید لپاره د اکسیجن په موجودیت کې د اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو د خوراکي توکو تجزیه ته حوازی تنفس وایی یو ځل دا تعریف بیا تکرار هم درنو زده کوونکو په بدن کې د انرژي د تولید لپاره د اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه ته حوازی تنفس وایی کله چې بدن انرژي ته اړتیا لري او په بدن کې دغه انرژي تولیدی کی نو دغه انرژي کله چې د اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو څخه تولیدیږي یعنی د تعریف مفهوم دا دی دغه خوراکي توکي د اکسیجن په موجودیت کې تجزیه کیږي او د دې څخه انرژي لاسته راځي چې خپله دغه یو دې ته څه وایي حوازي تنفس وایي نو کله چې دغه انرژي تجزیه کیږي او دې ته حوازي تنفس وایي په پایله کې څه کار کیږي دا نو زده کوونکو په پایله کې په پایله کې په پایله کې یو اوبه او کاربن دای اکساید منځته راځي یعنې کله چې یو ځل بیا تکراروم کله چې په بدن کې د انرژي د تولید لپاره د اکسیجن په موجودیت کې خوراکي توکي تجزیه کیږي دغه تجزیه ته حوازي تنفس وایي په پایله کې اوبه او کاربن دای اکساید منځته راځي درنو زده کوونکو نو کله چې مونږ وایو چې د مونږ د بدن څخه کاربن دای اکساید آزادیږي همدارنګه اوبه د اضافي توکو په ډول باندې د مونږ د بدن څخه بیرونیږي نو دغه خپله د حجروي تنفس یا د انرژي د تولید یا ویلای شو چې د دغه خوراکي توکو چې د اکسیجن په موجودیت کې تجزیه کیږي هغه حاصل شوي مواد یا اضافي مواد څه شی دي اوبه او کاربن دای اکساید دي درنو زده کوونکو بوس رازو دې ته چې خپله دې ته رازو درنو زده کوونکو د حجروي تنفس فرمول څه شی دی د حجروي تنفس فرم لومړی باید یادونه وکړم ګرانو زده کوونکو چې خپله د حجروي تنفس فرمول برعکس د زیایي ترکیب د فرمول دی هغه څنګه لیکم از شش پاک اچ دولس او شپاک نو بیا هم درانو زده کوونکو دا څه کېږي درانو زده کوونکو دا تجزیه کېږي په کاربن دای اکساید همدارنګه 
او به د حاصلاتو کې دي او انرژي منځ ته ترازي اته دیرش ای ټي پي ګرانو زده کوونکو تاسو ته مونږ ویلي وو چې په زیایي ترکیب کې ځکه مونږ ورته وایو چې دا برعکس ده چې په زیایي ترکیب کې کاربن ډای اکساید جمع اوبه دې او د کلوروفیل او همدارنګه د لمر د رڼا په موجودیت کې دغه کاربن ډای اکساید اوبه یو ځای کېدلې نو سی شپږ اچ دو لس او شپږ یعنې ګلیکوز یې جوړاوه خو اوس دا مسله هغه یو تعمیری یا ترکیبی تعامل و خو اوس برعکس دا یو تخریبی یا تجزیوی تعامل دی نو تاسو ګورئ چې دغه ګلیکوز البته چې په راتلونکي معادلو کې بیا تاسو ته واضح کېږي کله چې جلا جلا زه بیا دا معادلې تاسو ته لیکم د انزایمونو په موجودیت کې دغه د اکسیجن په موجودیت کې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل او دغه ګلیکوز تجزیه شه کاربن ډای اکساید او هغه اضافي توکو په ډول باندې حاصل او انرژي چې هغه خپله دغه انرژي کومه انرژي ده ای ټي پي انرژي ده یعنې د یو مالیکول اکسیجن څخه په بخنې سره د یو مالیکول ګلیکوز څخه چې په کمال ډول تجزیه شه اته دیرش ای ټي پي انرژي درنو نو زده کوونکو لاسته راغله اوس راځو خپله دغه د حجروي تنفس کوم پړاونه لري حجروي تنفس په حقیقت کې دغه حجروي تنفس حجروي تنفس په حقیقت کې یو حوازی تنفس دی چې درې پړاونه لري لومړی پړاو یې ګولایکولایزس دوهم پړاو یې کوم پړاو یې درنو زده کوونکو کریپ سایکل او دریم پړاو یې الکترون ترانسپورت همی قسم همدا قسم چای لږ ځای کم دی الکترون ترانسپورت چای د انرژي د لېږدولو څه شی درنو زده کوونکو هغه ځای رازو درانو زده کوونکو هم وویل چې خپله حجروي تنفس په حقیقت کې یو حوازي تنفس دی چې درې پړاونه لري ګلایکولایزس کریپ سایکل الکترون ترانسپورت چای په کتاب کې هم لیکل شوی دی لیکل شوی دی اوس رازو درانو زده کوونکو خپله د ګلایکولایزس د بحث د لاندې نیسو تشریح کوي خپله ګلایکولایزس د حجروي تنفس لومړی پړاو دی کله چې موږ وایو لومړی پړاو دی دا یوه خبره په ټولو ژوندیو اجسامو کې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې رامنځته کېږي یا په ټولو ژوندیو اجسامو کې رامنځته کېږي او دغه عملیه په سایتوپلازم کې سر ته رسېږي او د اکسیجن په نشتون کې سر ته رسېږي
څو مهمه خبرې وې درم زده کوم کو په ګلایکولایزس کې د حجروي تنفس لمړی پړاو دی یعنی کله چې حجروي تنفس شروع کیږي لمړی دغه ګلیکوز تجزیه کیږي د حجروي تنفس لمړی پړاو دی په ټولو ژوندي اجسامو کې رامنځته کیږي البته د ټولو ژوندي اجسامو په حجرو کې رامنځته کیږي په سایتوپلازم کې سر ته رسیږي یعنی دغه پړاو د حجرې په سایتوپلازم کې سر ته رسیږي د اکسیجن په نشتون کې سر ته رسیږي او وزا تاسو ته لیکم درنو زده کوم کو د دې معادله هم زه تاسو ته باید ولیکم لیکم ګلیکوز ګلیکوز انزایم او دلته لیکم سایتو پلاز نو دلته در انوز ده کهون کو پلاز ترازی پایوری کسید سلاز ترازی در انوز ده کهون کو پایرو پایرو ویک اسید لاست رازی او اندارنگ دوائی ٹی پی انرژی تولی دی درانوز دا کون کو یا اوزل بیادا غم آدلا تاستا تشریح کون گلیکوز دی انزائم پا موجودیت کی پا سایتو پلازم کخپل اثار تا ورسیده دو پایوریک اسیده تری حاصل شله هم دارنگا جمع ده دو ایتی پی یعنی خپلا دا گلیکوز پر پایرکاسی تولید بدل شه او دو ایتی پی انرژی تولید کرد زکت دلتا دو ایتی پی انرژی تولید کرد چه اکسیجن پر نشتون که دا عملیه سر تا ورسید لها در انوز دا کون که هم دارنگا تاسو دا کتاب پر دی بلی صفحه که گوره دا وقت دا کمک دا عمل زدا تاسو تا نلیکم نو تاسو گوره چه کلا پایرکاسی تا گلایکولیز مرحله که تولید شد دقا پایوریک اسید بیا ده کریپس دوران و هم دارنگا ده الیکترون ترانسپورتیشن مرحله تا یا ده الیکترون ترانسپورت چاین مرحله تا داخل چه دقا چه خوروز تا کاربون دا اکساید او به دقا حاصله تو که اضافی تو که او شپک دیرش ایتی پی انرژی تریلاس تا راقلی ده درانوز دا کون که داو دا منگا ننای الواس چیر تاس تمران ده که ده تاسو در اطلون کل واسنوان ده غیر حوازی تنفس در انوز ده که اون که ده تاسو کورانه دان ده بداوی کورانه دان ده در تلی که ما ده تختی پر مخبان ده تاسو کورانه دان ده بداوی دلوست معادلی زده کرده تا از تامی کورانی دان داوست پارلا که ما چه دلواس معادلی دی دا با دخپل زان سرا تمرین با پریکاوی زدا کاوی بی هیلامانیم چه خپل کورانی دان دا سر تاورس هوای در اطلون که لواس پوری تا از پلوی و بخون که خدایس پارم خجوان دولاری